ผมก็ขอยืนยันว่าอ๊อฟเป็นผู้บริสุทธิ์ครับเพราะว่าผมเลี้ยงลูกผมมาไม่ลูกไม่เคยทําผิดลูกไม่เคยมีมีปฏิกิริยาแบบนี้เลยครับผมก็อยากรู้ว่าลูกทําผิดไหมที่ว่าอย่าบ้างว่าลูกไม่ผิดลูกไม่ผิดผมก็อยากรู้ด้วยตัวผมเองด้วยครับเจอลูกที่เรือนจำครับก็คุยกับลูกว่าลูกได้ทำไหมลูกผมก็บอกว่ายืนยันว่าไม่ได้ทำครับหนูไม่ได้ทำอะไรนะพ่อแล้วแล้วคนที่ช่วยผมยกน้องหญิงขึ้นรถนะ่ะเขามาแสดงตนไหมผมก็บอกว่าเขาไม่มาแสดงตนกับลูกผมบริสุทธิ์ผมให้พ่อไปดูกล้องวงจรเลยนะว่าออกมาเวลาไหนเวลาไหนออกจากหอพักเวลาไหนแล้วก็ลงกินเหล้าที่ร้านข้าวเกะตรงไหนให้พ่อไปดูด้วยนะให้พ่อตามให้ผมด้วยนะผมก็รับปากลูกว่าครับก็หมดเวลาเขาไปรับเป็ดมารับเป็ดกับเจ้าท็อปเจ้าท็อปกับเจ้าออฟเจ้าเป็ดเนี่ยมากินเหล้ากันแล้วครับแล้วหญิงโทรให้เขามาโทรหาเจ้าเป็ดเนี่ยว่าให้ให้มารับหน่อยครับอยู่ที่ห้องไม่ได้เดี๋ยวตายอะไรยังผมพูดไปอย่างเงี้ยอยู่ห้องไม่ได้ตายคืออะไรไม่รู้ครับเขาน้องหญิงเขาพูดมาอย่างเงี้ยอยู่ห้องไม่ได้เดี๋ยวตายโดนน้องหญิงพูดครับก็เลยออกมากินเหล้าครับกินเหล้าไปกินเหล้ากินเหล้าแล้วพอได้เวลาจะเริ่มงานจะเริ่มลดสายกลางมันต้องออกตีห้าเขาก็ออกไปทํางานตามปกติครับพอวิ่งมาเติมน้ํามันเขาก็มาจอดกันสองคันเขาแล้วก็เขาออกก็แยกทางกันที่เป้าน้ำมันวิ่งมาทางจากลานจอดประมาณสองโลลูกยายผมเขาก็เลยจอดเยี่ยวจอดเยี่ยวพอขึ้นรถไปเขาก็ลังออกตัวรถเขาก็มองเห็นแค่ขาน้องหญิงพ้องอยู่บนบนบนข้างข้างเบาะแล้วข้างบอนอนแล้วครับเพราะว่าบริษัทผมเขาจะตีบอนอนให้ฝั่งซ้ายมือไอ้ไอ้ที่บอกขาคล้องนี่มันคล้องยังไงแล้วมันคล้องยังไงมันแคบอ่ะช่วงนี้มันแคบมันจะคล้องยังไงไม่รู้อ่ะแต่ลูกยายผมว่าขาที่รองเท้าเขาขาดนะครับรองเท้าขาดครับมีรองเท้าแล้วตกลงที่พื้นข้างล่างครับพื้นถนนเนี่ยนะครับกลางถนนเลยครับผมแม้แต่จะคิดผมยังไม่คิดเลยนะว่าที่จะเอาตังค์ไปให้ตำรวจอะแล้วมีไหมล่ะสามไม่มีครับไม่มีไม่มีครับแล้วข้อที่จริงมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงว่าสามแสนผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันผมก็ดูที่เขาออกสื่อมาออกข่าวมานี่นะครับผมไม่รู้ <coughs> เคยคิดจะไปคู่ยืมเงินอะไรต่างๆไหมแล้วเพื่อที่จะเอามาให้กับตำรวจเพื่อที่จะว่าจะให้พิกแพงคดีอะไรเงี้ยเขาได้จริงมีไหมไม่มีครับไม่ไม่คิดครับคิดไปคู่ยืมเงินคนอื่นไหมก็ยังไม่คิดครับตอนเนี้ยก่อนที่ผมจะรับคดีนี้นะคําแรกที่ผมถามว่าได้ทําจริงไหมถามมาได้ทําจริงไหมได้ฆ่าน้องหญิงจริงไหมครับซึ่งเขาปฏิเสธหนักแน่นว่าผมไม่ได้ทำํำผมจะทําเพื่ออะไรผมเป็นผู้บริสุทธิ์หลังจากนั้นผมก็รับเป็นทนายให้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเป็นเอกสารพยานบุคคลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ครับเขาพบพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนต่างๆแล้วก็จึงเชื่อว่าได้ออฟบูสุรพลเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหาผลการตรวจชันสูตรล่องรอยตามร่างกายของผู้ตายของน้องหญิงคือหลังจากเกิดมีการนำส่งที่โรงพยาบาลปทุมธานีทางคุณพ่อของคุณน้องหญิงเนี่ยคุณสุบินเนี่ยก็เขาเชื่อว่าบุตรสาวของตัวเองพัดตกจากที่สูงจึงได้ไปแจ้งความเพื่อเป็นหลักฐานกับพนักงานสอบสวนว่าบุตรสาวของตัวเองน้องหญิงพัดตกจากที่สูงเป็นอุบัติเหตุ
พื่อขอรับเงินจากบริษัทประกันสองล้านสามซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามีการจ่ายเงินหรือยังหลังจากดำเนินการในเรื่องนี้ก็มีการติดใจในสาเหตุการตายของน้องน้องหญิงก็มีการส่งศพไปผ่าที่สุดที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งตามปอวิทยาเนี่ยมาตรา226การชนสูตรพิกศพจะมีการชนสูตรเพียงครั้งเดียวถ้ามีการชนสูตรเกินสองครั้งที่สองก็ไม่สามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้หลังจากที่มีการให้ความเห็นแบบนี้ก็มีการแจ้งข้อหากับผู้ต้องหาเพิ่มเป็นค่าผู้อื่นโดยเจตนาซึ่งไม่ไม่ให้ความเป็นธรรมกับนายออฟเนื่องจากว่าขณะที่มีการชนสูตรพิสูจน์เนี่ยผลยังไม่ออกแต่มีการบอกว่าเจ้าพนักง,งานตำรวจที่รับผิดชอบสำนวนคดีเนี่ยทำงานล่าช้าแล้วก็มีการตั้งข้อหาหาก่อนซึ่งหลังจากตั้งข้อกล่าวหาแล้วก็ผลการชนสูตรก็ออกตามข้อหาที่ตั้งให้กับผู้ต้องหาว่าไม่ได้เป็นการพัดตกจากที่สูงมีการใช้อาวุธทำร้ายที่บริเวณท้ายทอยของผู้ตายจึงมีความประสงค์ที่จะส่งที่จะยื่นหนังสือถึงพนักง,งานสอบสวนซึ่งจะยื่นพรุ่งนี้นะครับวันที่17เพื่อให้พนักง,งานสอบสวนส่งข้อมูลการชันสูตรพิกศพในเบื้องต้นส่งข้อมูลการชันสูตรพิกศพที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์และก็ข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองของน้องหญิงและก็หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับน้องหญิงที่เกิดขึ้นทั้งหมดส่งไปให้ทางคณะกรรมการกลางของสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทยราชวิทยาพยาธิวิทยาซึ่งเป็นแพทย์นิติเวชโดยตรงมีความเห็นว่ากรณีของน้องหญิงเนี่ยเป็นการเสียชีวิตเพราะการพัดตกจากที่สูงแล้วก็ศีรษะกระแทบพื้นหรือเป็นการฆาตกรรมโดยใช้อาวุธสังหาร